Gente, olha só, e como falamos no primeiro bloco sobre o Campeonato sul Grossense, a portuguesa vai receber agora o Operário Futebol Clube amanhã no Soteiros Arte. Lembrando que a portuguesa tem mandado os seus jogos em Cidrolândia. O jogo está marcado para as 16 horas. E para falar deste duelo pela quinta rodada, eu recebo aqui o professor Glauber Caldas. Seja bem-vindo às Ondas da Bola mais uma vez, meu Muito grande obrigado. amigo. E Deus te abençoe. Parabéns aí pelo trabalho feito à frente da portuguesa. A gente sabe das, da luta, da dificuldade. Olha, a portuguesa tem um empate, uma derrota e uma vitória na competição. Sim. Quais têm sido as dificuldades da portuguesa na competição? Eu fiquei sabendo que não tinha nem hotel para vocês, onde vocês foram jogar um tempo atrás aí, por conta de prometer a federação é. e, não foi, e não tinha um hotel. Como é que na verdade, assim? dentro de campo, a estreia, até vou colocar na conta dessa ansiedade de estreia e tal, a gente Sim. empatou, mas tendo chance de ganhar e até golear. E no segundo jogo, vencemos bem, mesmo superando aquele... Um campo, seja lá como se chama, Moreninha. Não, tipo, é, e no terceiro, fizemos um grande jogo contra o atual campeão e perdemos no, no, no detalhe, né? Foram, a gente, eles foram melhores no primeiro tempo, a gente foi no segundo, eles foram eficientes e, e eu acho que o resultado talvez até mais justo seria o empate. E a gente tem a, a questão de, tá, de, de ter remontado a equipe, né? Então uhum. nós somos uma equipe em, em, em construção. Sim. É, é, Estou para falar que talvez seja a equipe que, que, por mais que a gente tenha jogado a Série B, a gente perdeu grande, grande parte do elenco. E te por, perguntar sobre isso. Porque Foram eles... quantas mudanças, Glauber, do ano passado para cá em relação Olha, à equipe do, titular? de titulares ficaram somente três. Três. Sendo que um eu consegui trazer é, depois que a pré-temporada recomeçou. E... Só que assim, nós montamos um grupo competitivo... Acredito até que esse grupo chega a ser mais forte do que o ano passado, só que o nível é mais forte, existe uma questão de, 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 de também é, é, aptidão, de, de estar sim, sim. pronto. Sim. E, a, na verdade, o planejamento sempre foi é, no, ficar pronto durante a competição e está tudo dentro do planejamento. Agora, enfrentamos o Costa Rica, que foi o, foi o primeiro grande é, termômetro. Sim. Acho que a gente, por mais que tenh tenhamos perdido o jogo e mérito do, do, do Costa Rica, é, agora nós vamos para o segundo termômetro, que é o atual vice-campeão, né? É inegável que o nosso grupo é forte, o grupo, o grupo de disputa é forte. E isso já é bom porque a gente quer estar entre os três, Sim. quer brigar entre os três, quer não brigar só pela terceira colocação do grupo, é, para chegar bem na próxima fase e, e também, quem sabe, ser a surpresa do campeonato aí no final. O Operário tem a melhor campanha na competição, na classificação geral. Como é que está a equipe para o jogo de amanhã? Está preparada? É porque vai ser um adversário bem duro. Né? Claro, é, é, até a brincadeira que você fez, jamais falaria... Ó, <risos> oh, gente, eu tava brincando jamais aqui. Jamais claro. falaria algo nesse sentido, até pela história que eu tenho dentro do operário. Sem dúvida. É, 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 Para mim, tá entre as três favoritas, que é Costa Rica, Operário e Dourados, não necessariamente nessa ordem, mas para mim são as, as três equipes mais fortes. É, estreou bem, três vitórias, né? Então fez, fez merecer, o último jogo mesmo foi... foi, foi Contra o Costa Rica, eles dominaram de início ao fim, mereceram a vitória até por, por um resultado até maior. É, vai ser um jogo difícil, mas a gente acredita que vai estar apto para competir. E aí, lá dentro de campo, eu acredito muito que vão ser os detalhes que vão definir, seja para o lado de lá, seja para o lado de cá. É, eu acredito muito que nós temos equipe no nível dessas favoritas. O que falta é essa sequência de jogos, o que falta é essa sequência de, 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 de Sim. buscar uma eficiência maior. Ô, ô Glauber, agora quando a portuguesa decidiu enviar, mandar os seus jogos em Cidrolândia, parece que tinha uma premonição da parte de vocês no entendimento de que nós já não tínhamos o um Morenão. E a carga de jogos é, na, 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 nas Moreninhas seria gigantesca, mas ninguém esperava o estado gramado da forma como está. Cara, o que, que precisa ser feito? Não, ninguém não, calma aí. É. Eu, eu tinha certeza. Você tinha certeza? Não, né? eu tinha certeza. Mas tá Eu bom. e muitos outros, tá? É, né? Isso é claro que a gente, a gente viu uma, uma, uma boa vontade é, de quem rege o órgão, mas ali, para quem... Eu não sou agrônomo, não sou engenheiro, não, não trabalho com grama, mas como eu já trabalho em cima da grama, desde que eu me entendo por gente praticamente, é, a gente sabe o tempo que leva para um gramado ficar bom e sabia que não ia ficar. E, era, e, e, e piorar ainda com a questão de chuva, a questão de muitos jogos em cima. Vários jogos. Então, a gente sempre... Nós não conseguimos mandar o nosso primeiro jogo em Cidrolândia por uma questão é, burocrática, política. Mandamos no, no, no Jax, que ainda estava menos ruim do que está agora, e aí conseguimos a vitória em cima do Náutico. Mas sempre foi a nossa briga voltar para a Cidrolândia. É, a gente 
perde muito com torcida, porque, eu vou falar a verdade, foi uma surpresa grata, uma surpresa é, muito feliz o público que deu no nosso jogo contra o mandante. Sim. Deu para ver que a torcida da portuguesa, que não existia, agora existe e cobra e Sim. apoia. Mas a gente tem que achar soluções para levar esse nosso pessoal para lá, para levar essa atmosfera que foi muito boa na Moreninha, para um campo que vai ajudar não só a portuguesa, mas o operário, é, o náutico. É, o futebol é feito em, 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 num espaço de grama de qualidade. Eu acho que a matéria que vocês passaram do Abel aí é, está reclamando do Allianz Parque, mas foi jogar na Arena Barueri, que é um tapete também. <risos> Gente, agora olhando para aquela câmera ali, Grande Glauber, convidar a torcida da portuguesa para acompanhar. Na verdade, as duas torcidas, é. né? vai ser um jogaço. Né? Não, é, é, o campeonato do estadual desse ano está cada vez é, mais forte, mais competitivo. Nosso grupo aqui tem três equipes é, fortes, mas as duas que realmente estão sendo é, equipes difíceis de serem batidas. Convidar a todos aí no Sotero, lá em Cidrolândia, acompanhar... É, talvez um, um provável futuro novo clássico aí, português e operário, que é a gente a está gente trabalhando muito para colocar a portuguesa num patamar de, de ser um competidor, de ser um vencedor, e o primeiro, primeiro jogo contra o operário vai, tem tudo para ser um, uma grande partida, porque é uma grande equipe, nós também estamos trabalhando para ser uma grande equipe, e, e a briga vai ser boa. Convidar vocês amanhã às 16 horas lá em Cidrolândia. O valor dos ingressos, Glauber? Você sabe, Dani? 20 reais. 20, 20 reais. reais, pessoal. Então, e, 20 e 10 reais. meia. E 10 reais a meia. E aí, meia tudo, tudo pelo, pelo Instagram, pelo, pelas redes sociais da portuguesa, tem o um link, né? A gente digitalizou todo o processo. Bora é, pra cá, inclusive, está, até. Está, estamos falar, evoluindo do, até nesse sentido. Né? É, e falar até do novo Instagram. Né? Foi hackeado isso, o antigo isso, Instagram isso, da isso. portuguesa. Infelizmente, tem um Zé Ruela que não tem o que fazer, os caras ficam hackeando o Instagram dos outros. Já aconteceu isso comigo também. Então, esse é o novo Instagram da portuguesa. Tá lá, arroba a portuguesa MS, lá em cima. Então, gente, as informações você acompanha tudo por lá, é né? Esse link aqui, né? Isso, o link aqui, tá vendo? Olha lá, ó, que foto legal, né? De, de todo o plantel da portuguesa, de todas as ações, os treinamentos. Existe a possibilidade da portuguesa adotar a Cidrolândia como base ou não? A, a, a gente quer a portuguesa não só como, como, base de jogos. como o time do Mato Grosso do Sul. Nós, nós, a gente quer ter é, simpatizantes, como a gente tem terenos por treinar lá, Sim. como a gente tem Cidrolândia por ter, por ter jogado lá. A Cidrolândia, para nós, tem, um, tem um, um lugar especial no coração, porque a gente foi campeão Exato, lá, exatamente. foi muito bem recebido. Mas, é, 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 primeiro, a gente é a nossa primeira participação na primeira divisão. A gente quer fazer um bom trabalho para abrir essas portas cada vez mais. Glauber, obrigado pela vinda de vocês aqui, pela Obrigadão, disponibilidade sempre. conosco. Desculpa, Desejamos sorte. Desculpa o atraso, mas Não, que isso. a gente teve tá uma ótimo. preparação para o jogo de amanhã, por isso que Sem eu cheguei dúvida. em cima da hora. Está <risos> ótimo, está ótimo. Obrigado pela vinda de você. Mandar um abraço para a Dani também, assessora de imprensa, ao Mazinho, que é o presidente do clube. Parabéns pelo trabalho de vocês. Desejamos sorte para a portuguesa na competição. Tamo junto, meu grande amigo.